അയാൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചതുപോലെയല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അതൊക്കെ താൻ കാട് കയറി ചിന്തിച്ചിട്ടാ താൻ വന്ന് കഴിക്കും എനിക്ക് വേണ്ട അത് പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ചേട്ടന് വിഷമാവോ അതിപ്പോ താ മാത്രമല്ല അമലോ നവ്യോ ആര് കഴിക്കാതിരുന്നാലും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമാവും അവരുടെ കാര്യം പോട്ടെ എന്റെ കാര്യം പറ എന്റെ കാര്യം മാത്രമായതുകൊണ്ടല്ലേ ജീവൻ ചേട്ട ഓടി വന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ടാ ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എന്നാ പോയിക്കോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നാ ഞാൻ കരുതി പോയിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം അത് പറ്റില്ല തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാവുന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് വാക്ക് പറയിപ്പിക്കാവുന്നും ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു എന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാവുന്ന എങ്ങനെ വിശ്വാസം വന്ന താൻ നല്ല കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നല്ല കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജീവൻ ചേട്ടനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽ ഉണ്ട് അത് അതെന്താണെന്നറിയോ അതിന്റെ ഒറ്റവാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ നല്ല അസല വിവരമില്ലായ്മ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ആ വിവരമില്ലായ്മ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ കഴിക്കണം ഞാൻ പോവാതിരിക്കണോ പോവാതിരിക്കണം ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ജീവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു വാ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വിഷന്നോ നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ എന്താടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പോകുന്നു കരുതിട്ടാണോ ഞാൻ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ജീവൻ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു ഡോക്ടർ ആണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പുണ്യം അമ്മേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഭക്ഷണം എടുത്തത് ആഹാ സമാധാനമായി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പേടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവസാന ആശ്വാസത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചല്ലോ എന്നാ വാ കഴിക്കാം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം വാ ഇനിതേ കജോളിന്റെ കാര്യം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി അവള് അവൾക്ക് ഈ ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റേ ശരിയാവൂ അത് ഇനി പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അവരിതേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്ക പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏൽപ്പിക്ക വാ ഇതങ്ങ് വണ്ടിയിൽ വെച്ചോളൂ നരണേട്ടാ സാർ എങ്ങോട്ടാ പോന്ന മോളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കുറെ ചോദിച്ചു ഒരു ദൂരയാത്ര പോകുന്നതല്ലാതെ എന്നോട് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോളോട് പറയുമായിരിക്കും എന്തായാലും മോളോട് പറയാതെ പോകില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് എത്ര ദിവസം എടുക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല മോളെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് പോവ പോയി യാത്രയാക്ക വേണ്ട മോളുടെ മനസ്സില് ആ പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ എന്റെ ദേഷ്യോ അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും കാരണങ്ങൾ ശക്തമാണ് ചിലർക്ക് ചിലരെ മനസ്സിലാവും ചില ഭാഗ്യം കിട്ടവന്മാരെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല
എന്നാലും നമുക്ക് ജനിച്ചവൻ തന്നെയല്ലേ അവനെ തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ അച്ഛനമ്മമാർ അതിന് തയ്യാറാവണല്ലോ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പൊ കൂടെ നിർത്തി നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു കാഞ്ഞിരക്കുരു പാലിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആയിരം ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കാഞ്ഞിരക്കുരുവിന്റെ കൈപ്പ് ഒരു തരി പോലും കുറയില്ല കമലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അവൻ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ വേണം പഴയതുപോലെ അവൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ കൈതക്കലിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടത് കമലയ്ക്ക് അറിയില്ലേ അറിയാം തിരിച്ച അവകാശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത ചിലപ്പോ എന്നെ പുറത്തിറക്കിയതിന്റെ കൂലിയാണോ അതൊക്കെ അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്റെ താല്പര്യം ആരുടെ താല്പര്യം ആയാലും നടക്കില്ല കമലയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിലേക്കോ ഈ തറവാട്ടിലേക്കോ കൈതക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ അവൻ ഇനി തിരിച്ചു കയറില്ല എന്തിനാ ഈ വാശി നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതിയവരൊക്കെ പോയില്ലേ അതൊക്കെ കമലയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സോ ജാനകി മോളും മതി എന്നാണോ ഇപ്പോഴും ഞാനും എന്റെ മക്കളും വരച്ച വരയുടെ അപ്പുറത്താ കമലേ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടിയെന്ന് കരുതി കൂടുതൽ ആക്രമിക്കരുത് എത്ര നേരം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല വേണ്ട പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറ കമലേ ഗതി കെട്ടവൻ എന്ന വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണാർത്ഥം ഞാനാണ് നീ ഇരന്നു വാങ്ങി എന്റെ ഒരു മോചനം എനിക്കൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് എന്റെ തലേ കിടക്കുന്നുണ്ട് നീ മകനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷേ അച്ഛനെ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിന്റെ മകൻ നിന്നെ വച്ചൊപ്പം നടത്തുന്നത് കൈതയ്ക്കൽ അച്ഛനോടുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് അത് മനസ്സിലാകാതെ പോകാൻ നിനക്ക് ഒറ്റക്കാരനേ ഉള്ളൂ ജാനകി മോളും ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നീ കുടുംബം നിന്റെ മകൻ അടിയറവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അച്യുതം മാറാനിടത്തോളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടും മാറാനില്ല എന്റെ മരണം കൊണ്ടല്ലാതെ പറഞ്ഞതല്ലേ കൂടെ കൂടെ ഒരേ കാര്യം അച്ഛനോട് ചെന്ന് പറയരുതെന്ന് അമ്മയുടെ മോൻ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തിരിച്ചു കയറി വന്ന അയാള് മനസ്സിൽ നല്ലതാണോ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അമ്മ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണ്ടേ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മില് ഈ അകലം വേണ്ടമ്മേ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലതല്ല അപ്പൊ കോറം പൂർണ്ണായല്ലോ ഇനി മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാലോ അല്ലേ മീറ്റിംഗോ എന്ത് മീറ്റിംഗ് അതോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ 
ഇനി ഓന്തുണ്ണി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും അഞ്ചാറ് പേര് ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന അതിനൊരു മീറ്റിംഗിന്റെ സ്വഭാവമായി എന്റെ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്താം എന്താ അയ്യോ ഏതായാലും അത് വേണ്ട പിള്ളേര് ജീവിച്ചു പോട്ടെ കാര്യം എന്താ ദയച്ചി അതെ നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയിക്കോണം ആ കോളേജിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളാവണം അധ്യാപകർക്കും കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരായി മാറണം ഞങ്ങൾ കരുതി ഈ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകേണ്ടി വരുള്ളൂ അയ്യടാ അങ്ങനെ സൂചിരിക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ പൊയ്ക്കോണം എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാമല്ലോ അതിനെന്താ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അവൈലബിളാ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത കാര്യം എന്താ അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലഹരി മരുന്നിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലും തൊട്ടടുത്ത ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ലഹരി മരുന്നിന്റെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും ഒക്കെ തടയണം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഏറ്റവും മുൻപിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നാലുപേരാ നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി നിങ്ങളാണ് എം എൽ എ ദയയുടെ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ്സ് നമുക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്നേ അതെ അതെ ചെറിയൊരു ഡ്യൂട്ടി അല്ല ദയ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ അളക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച അഭിനന്ദിക്കോ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിനും പിന്നെ അതിലെന്താ സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉചിതമായ സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ദയേച്ച് പറഞ്ഞാ മതി ഇതാണ് ഇവൻ കയറി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇവനല്ലേ കൂട്ടത്തിലെ പുലി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതുവരെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നോ അതൊക്കെ ആളുകൾ തിരുത്തി പറയും നിങ്ങളെ കൈ ചൂണ്ടി ആളുകൾ പറയണം മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ എനിക്ക് മോളുടെ അമ്മയെ അറിയാം എങ്ങനെ അമ്മയും ഞാനും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ മോളോട് സംസാരിക്കാൻ മോളുടെ പേരെന്താ ആക്ച്വലി ഞാൻ രാഹുലിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാ വരുന്നേ രാഹുലിനെ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേന്ന് പറയും എനിക്ക് രാഹുലിനെ കുറിച്ച് ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് 
എനിക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നല്ല രണ്ട് തവണ അയാൾ എന്നെ ചതിച്ചത് തെറ്റല്ലെന്നാണോ അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അവൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അത് അവനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സായുജി എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് തന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാനാണ് പുതിയ അഭ്യാസമല്ലേ ഇത് സബ് കളക്ടറുടെ വീടാ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോലീസ് എത്തും ഇവിടെ എങ്കിൽ നീ പോലീസിനെ വിളിക്ക് പോലീസ് വന്ന ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിന്നെ ആയിരിക്കും എന്നെയോ അതെ നിന്നെ തന്നെ രാഹുലിന്റെ പേരിൽ പഴയ ഒരു കേസുണ്ട് അത് മയക്ക് മരുന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു കേസാ ആ കേസ് നടക്കുമ്പോ രാഹുൽ നിന്നോടെ പോയിരുന്നു അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മയക്ക മരുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ നീയും പങ്കാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അത് വിവാദോ പ്രത്യേകിച്ചും മയക്ക മരുന്ന് ലോബിയോട് നിന്റെ ചേച്ചി പോരാടുമ്പോ എന്താ വേണോ ഇനി പോലീസിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ആ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമാവാന്നേ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ വീടിനകത്തേക്ക് കേറില്ല അങ്ങനെ ഒരു മേൽവിലാസം ആണല്ലോ താൻ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ ആ മേൽവിലാസം അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ നല്ലതല്ലേ കജോൾ അവിടെയുള്ള നാല് കുട്ടികളിൽ ദയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ചിലപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊരു പേടിയുണ്ടല്ലേ എക്സാക്ട്ലി പക്ഷെ അത് താൻ കൂടുതൽ മുതലെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇനി ഒരിടത്തും പോവാൻ ജീവൻ ചേട്ടനെ കൂട്ടുവിളിക്കരുത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ കാര്യം എന്തായാലും തീരട്ടെ വേണ്ടെന്നേ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്വത്തിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പോവാം വാശി കാണിക്കല്ലേ താൻ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ല പിന്നെ മുതിർന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണോ ഇതെന്ത് കഷ്ടമാ മുതിർന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ കാണണ്ടേ ചില താല്പര്യങ്ങൾ കാണണ്ടേ അതൊക്കെ അവൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ അതെന്തിനാ തടയുന്നേ മനുഷ്യർക്ക് ചില വട്ടുകളുണ്ട് ചിലത് നല്ല രസമാണ് കാണാനും കേൾക്കാനും ചിലത് നല്ല ബോറാ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയിലാണല്ലേ നല്ല ബോർ ഒരു ജോലിയില്ലാത്ത എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെന്ന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലേ ഹേയ് നോ ജീവൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റേ ഉള്ളൂ റെസ്പെക്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം ഇഷ്ടവും ആരാധനയൊക്കെ തോന്നും ഒന്ന് പോടോ മനുഷ്യൻ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ആരോട് എവിടെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നാ അതൊക്കെ പതിയെ ശരിയാവുമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലാതെ വായിലൊക്കെ വലതും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടോ കുറെ അങ്ങ് സ്റ്റൈലായിട്ടോ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല താനിപ്പോ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാ വേണ്ട വേണ്ട വാ നമുക്ക് പോവാം അതെ ജീവൻ ചേട്ടൻ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നാ മതി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവൻ ചേട്ടൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം പോരെ എന്റെ പൊന്നോ ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് 